సార్ ఇప్పుడు చూసుకుంటే రాష్ట్రంలో ఆర్థిక పరిస్థితి గురించి నిన్న బుగ్గన గారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు మీరు చూసే ఉంటారు రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి ఇంతలా దిగదారిపోవడానికి చంద్రబాబు నాయుడే కారణం అన్ని అప్పులు మిగిలి చెల్లాడు అందుకనే మనం అన్నిట్లో జీడిపిలో కావచ్చు ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్లో కావచ్చు ఇలాంటి వాటిలో అన్నిట్లో వెనకబడిపోయామని అంటున్నారు మీరే ఉంటారు దాని గురించి అంటే అంతకుముందు విడబడిపోయేటప్పుడు మనకి ఏమైనా లక్ష కోట్లు ఎక్స్ట్రా బడ్జెట్ ఏమైనా ఉందండి ఏం లేదే పదహారు వేల లోటు లోటు బడ్జెట్తో ఓపెన్ అయ్యాం పదహారు వేల లోటు బడ్జెట్లు అంటే ఐదు ఇంటూ పది ఐదు ఇంటూ ఆరు ముప్పై నాకు లెక్కలొచ్చు ఎనభై వేల లోటు బడ్జెట్ అయింది సుమారుగా లక్ష నలభై ఆరు వేల కోట్లు అప్పులతో మొదలైంది రాష్ట్రం ప్లస్ పదహారు వేల లోటు బడ్జెట్తో అంటే ఎనభై వేల కోట్లు లక్ష నలభై ప్లస్ ఎనభై అంటే రెండు ముప్పై అదే కదా ఆయన అప్పు చేసింది కొత్తగా ఏం అప్పు చేయలేదుగా ఎక్కడ ఉన్నామో అక్కడే ఉన్నాం కొత్తగా ఆయన అప్పు చేసింది లేదు కొత్తగా ఏం చేసింది లేదు మరి నాకు తెలిసిన విషయం అయితే ఇది నేను లక్ష నలభై వేల కోట్లు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి అప్పు ఉంది పదహారు వేల కోట్లు ప్రతి ప్రతి నెల లో ప్రతి సంవత్సరానికి లోడ్ బడ్జెట్తో బడ్జెట్ వ్యవస్థ ఉంది అట్లాంటి బడ్జెట్ని లక్ష ఇరవై ఏడు వేల కోట్ల బడ్జెట్ని వాళ్ళు రెండు నలభై రెండుకి ఇవాళ ఉన్న సర్కార్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టారు అంటే రాష్ట్రం అప్పుల్లో ఉందా ఆదాల్లో ఉందా వాళ్ళ లక్షన్నర మన ఇన్కమ్ ఉంది మన వాల్యూ లక్షన్నర ఉన్నప్పుడు రెండున్నరకి వెళ్ళామంటే లాభ పడ్డామా నష్టపడ్డామా ఐదేళ్ళలో లాభ పడినట్టేగా అప్పు చేసామంటే మరి ప్రతి నెల మిగిలే పదహారు వేల లోడ్ బడ్జెట్టు ఉందని చెప్పి ఆయన అప్పు చేసిపోయాడు ఆయన ముఖ్యమంత్రి సరే మీరు అన్నట్టే లోడు ఆయన వల్ల నష్టం వచ్చింది మీరు చేసింది ఏంటి మీరు ఇప్పుడు ఆరు నెలల నుంచి మీరు ఎంత సాధించారు మీరు ఏం సాధించారు ఆరు నెలల నుంచి ఇప్పుడు లోడ్ బడ్జెట్ ఏమైనా బూడగలిగారా లేకపోతే ఇంకా లోటుకు తీసుకెళ్ళగలిగారా పద్దెనిమిది వేల కోట్లు ఒక రాష్ట్రానికి రెవెన్యూ రావాలి ఆయన పెట్టిన బడ్జెట్ ప్రకారం పన్నెండు నెలలు పన్నెండు ఇంటూ రెండు లక్షల నలభై వేలకి మరి పన్నెండు వేల కోట్లు ఏమో వస్తుంది ప్రతి నెల ఆరు వేల డెఫిషియన్సీ వస్తుంది ఆరు వేల డెఫిషియన్సీ ఎక్కడి నుంచి పుడుస్తారు ఓన్లీ ఎక్సైజ్ మీదే వస్తుంది చంద్రబాబు గారు మే ఇరవై మూడో తారీఖు నేను ఎక్సైజ్ షాప్ రన్ చేశాను మే ఇరవై మూడో తారీఖు జూన్ ఎనిమిదో తారీఖు యాభై రూపాయలు ఉన్న చీప్ క్వార్టర్ ఎనభై రూపాయలు చేశారు ఎందుకు జరిగింది ఏ అంతకుముందు యాభై అమ్మింది తర్వాత ఎనభై ఎందుకు అమ్మింది తర్వాత ఎనభై ఇది ఇవాళ వంద రూపాయలైంది గవర్నమెంట్ వైన్ షాప్లో అంటే యాభై రూపాయలు చీప్ క్వార్టర్ వంద రూపాయలు అయింది ఒక సామాన్యుడు ఒక నిరుపేద దగ్గర నుంచి ఒక యాభై రూపాయలు చీప్ క్వార్టర్ను వంద రూపాయలు దోచారు మీరు యాభై రూపాయలు పెరిగింది మీ వ్యత్యాసం పాత గవర్నమెంట్లో యాభై కొత్త గవర్నమెంట్లో వంద అంటే ఒక వ్యక్తి దగ్గర నుంచి రోజు మందు తాగేవాడు ప్రతి ఒక్కడో ఇంటికి ఇవాళ వంద నాలుగు వందల ఇళ్లలో ఇరవై ఇళ్ళు లేవు మందు తాగినాళ్ళు మిగతా అందరి ఇళ్ళు ప్రతి ఆడు మధ్యానికి అలవాటు పడి ఉన్నాడు ప్రతి ఇంటి దగ్గర నువ్వు నెలకి వంద ముప్పై కోట్లకు అడిగి మూడు ఐదులు పదిహేను వందలు తీసుకుంటున్నావు పన్నెండు వేలు ప్లస్ పద్నాలుగు వేల నర పదిహేను వేల రూపాయలు చిల్లర బోగు చేస్తున్నావు ఒక సంవత్సరానికి నువ్వు ఆ పదిహేను వేలే ఇస్తుంది అమ్మఒడి కింద నువ్వు ఆ పదిహేను వేలేగా ఇస్తుంది ఆటోకి నువ్వు ఆ పదిహేను వేలేగా ఇస్తుంది వేరే రైతు భరోసాకి అంటే ఆ ఇంట్లో దోచుకొని ఆ ఇంట్లోనే పెడుతున్నావు ఇక చెప్పకూడదు అదేదో అమరావతి అని అదని ఇదని చిన్నప్పుడు కాంతారావు సినిమా చూసా అట్ట ఉంది ఇది ఏదో సాధిద్దామని చెప్పి ఏదో పాలసీలు అయ్యాను నేను చేయి పెట్టాడు అసలు మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు శాంట్ పాలసీ మీద మద్యం పాలసీ కూడా మరి షాప్లు ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వటం దీనికి దాన్ని ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చినప్పుడు దీన్ని కూడా అట్లానే మూడు నెలలు ఇసుక ఇస్తా పాలసీ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చుగా అప్పుడేం పాలసీ ఆపాడు దాని ఇదోడు వరదలు వచ్చినాయి శాండ్ కొరత వచ్చింది ఇదంతా భవన కార్మికులు ఏమనుకుంటున్నారంటే శాండ్ కొరతతో ఇళ్ళు నిర్మాణం ఆగిపోయింది అనుకుంటున్నారు కానీ రెసిషన్తో ఇళ్ళు నిర్మాణం ఆగిపోతుంది అది తెలియట్ల ఎవరికి ఆల్రెడీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి రెషన్ దెబ్బ పడిపోయింది అంతకుముందు గవర్నమెంట్లో ఉన్న అమరావతి క్యాపిటల్ బ్రాండ్తో ఆంధ్రప్రదేశ్కి రెషన్ తగల డిమానిటైజేషన్ చేసిన రెషన్ వచ్చిన ఒక్క అమరావతి అనే బ్రాండ్ మీద ఆంధ్రాకి రెషన్ తగల కానీ ఇప్పుడు రెషన్ తగిలింది ఇసుక ఇచ్చినా కానీ రెండు నెలలు ఆగిన తర్వాత ఇల్లు కట్టేవాడు లేడు పాతింటాడు సొన్నం పొత్తాడు మిగతా వాడు కొత్తగా ఉంటాడు ప్రతి ప్రతి దసరాకి కనీసం ఊరికి నాలుగు ఇళ్ళు భవనాలు కొత్తగా నిర్మించుకునేవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు ఈ దసరాకి ఏ ఊళ్ళో ఆ ఊళ్ళో లెక్క వేసుకోమండి తన ఊళ్ళో ఎవడన్నా ఒక తన తోటి వాడు ఒక ఇళ్ళు శంకుస్థాపన చేశాడేమో ఆలోచించుకోమనండి ఇది చాలు జనానికి ఎలా వెనక్కి వెళ్ళిపోయామని చెప్పిద్ది సార్ ఇప్పుడు దేశంలో మీరు అన్నట్టు రెసిషన్ పది శాతం ఉంటే ఆంధ్రాలో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది అసలు దీనికి కారణం ఏంటి సార్ ఇదే గత ప్రభుత్వంలో దేశంలో పది శాతం రెసిషన్ స్టార్ట్ అయితే
దాని మీద జిఎస్టీ వస్తుంది రెవెన్యూ వస్తుంది రాష్ట్రానికి రాజధాని ఉంటే దాని క్రెడిబిలిటీ పెరిగింది ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఫారినర్స్ వస్తారు ఇన్వెస్టర్స్ వస్తారు వాళ్ళు ఖర్చు పెడతారు ఆ ఖర్చు ఇక్కడున్న కంపెనీల వాళ్ళు ఉద్యోగాలు ఇస్తారు దాంట్లో రూపాయికి రూపాయి రూపాయికి రూపాయి వంద రూపాయలు ఇరవై వేల రూపాయల శాలరీలో మూడు వేల రూపాయలు జిఎస్టీ వస్తుంది ట్యాక్స్ వస్తుంది మళ్ళీ మూడు వేలు ఇంకోటికి ఇస్తే ఇంకో ట్యాక్స్ వస్తుంది అట్లా జనాభా వస్తారు నీకు ఏముందని అంబ హైదరాబాద్ డెబ్బై ఏళ్ళకు డెవలప్ అయిందంటారు బెంగళూరు వందేళ్ళ నుంచి డెవలప్ అయిందంటారు ఆల్రెడీ డెవలప్ అయిన సిటీల్లో నుంచి జనం రావాలి కానీ ఇవాళ కొత్తగా పుట్టి యాభై ఏళ్ళకి పిల్లల పెరిగి ఉంటారని వీళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు అక్కడి నుంచి జనం మనికి రావాలని చంద్రబాబు ఆలోచించాడు ఇక్కడ ఆలోచన వేరు రెండు ఆలోచనలకి రెండు డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి ఇప్పుడున్న నాయకులు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు ఇప్పుడు పుట్టిన పిల్లలు యాభై ఏళ్ళ తర్వాత ఇక్కడ ఉంటారనుకుంటున్నారు కానీ చంద్రబాబు అది ఆలోచిస్తల అక్కడ ఉన్న ప్రజలు మన రాష్ట్ర ప్రజలు మన రాష్ట్రానికి తరలి వస్తారు వాళ్ళకి కావాల్సిన వస్తువులు ఇక్కడ డెవలప్ చేస్తే అనుకున్నారు అది క్రెడిబిలిటీ ఇంప్లిమెంటేషన్ విజన్ ఉందంటే అది విజను రాష్ట్రానికి లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు జిఎస్టీ మొత్తం తిరోగమనంలో పడిపోయినాయి